1924 e lartë, Empire State që ndronë bi New York për më shumë se 70 djetë. Ajo është një nga pikat më të rejse turistiket qytetit që ofron pamje mahnicet Manhattanit, New Jersey dhe Brooklynit. Kur koha është e këthjelët, syrit kap ishullin Ellis, urën e Brooklynit dhe statujen e liris. Rëth 15.000 turist hynë në godin gjdo dit për të parë nga lartë qytetin. Aktualisht Empire State po i bëhet një restaurimi për gjithshë me një kosto për 120 milion dolarësh, ku përfshihen edhe elementet e teknologjisë e gjelbër, një investim për 13.2 milion dolarësh, i pa imaginua shumë pak vjetë më parë për një ndërtes me për masat të tila. Qëlimi është të paksohen në djeshëm gazet serë. Pronarët e ndërtesës ka nëndakort për një sërë modernizimesh që përfshin edhe 6.500 dritaret e sajë, Në në qdo dritare, radiatorët do të vishen me material izolues të njeshur. Po ashtu, do të përmirsohet edhe sistemi ndryqimit, ujë të ftohët dhe ajrosjes. I gjithë projekti pritet të përfundoj brenda 18 muajsh. Pronarët kanë logaritur se kursimi vjetori energjis do tjetë 4.4 milion dolar dhe kështu brenda 3 vjetësh mbulohet kostoja e restaurimit godinës me teknologjin e rejtë të gjelbër. Kjo ndërtes mund të duket si një vej për e artit modernë, por kjo mrekulli arkitektonike shërben si generator energjie për stacionin e autobuzit nënta. Êshtë instalimi kryesori kompanis britanike Shekulli Djellor, një biznes që meret me projektimin dhe instalimin e paneleve Djellore në gjithë Britanin e madhe, duke në cjerë përfitime miliona dolar shëtë gjdo vit. Kjo kompani që ka filluar të një instalimet brenda vendit, thotë se jemi në një periud interesante për sigurimin e burimeve alternative të energjisë. Veçanërisht tani, Britania e madhe është angazhuar për të shfrydzuar burime energjie të ripërtritshme dhe ofron subvencione për nëmbuluar gjysmën e kostos për instalimin e sistemit paneleve djelore. Meritjen e kostos e energjis elektrike gjatë viteve të arshme, një burimi tjil jonë dotës energjie nuk mund të njërohet. Kjo ndërtes shtetrore në Danimark është projektuar për të shpëzuar në dryqimin e ditës dhe energjin djelore për një rëndje me një konsum energjie 75% më të ullet që plëtson në vitin 2009 ku fitet saktuar për vitin 2020, thot Lon Feifer, menagjere e projektit të grupit Belux. Kur hynë në farin e gjelbër, si që shuhet ajo, gjëja e parë që të bje në sy, është fluksi jashtë zakonshëm i dritës në të. Fari i gjelbër është ndërtesa e parë shtetrore në Danimark ku dioksidi karbonit nuk është i pranishëm. Nërtesa i përket fakultetit e shkencave të Universitetit të Kopenhagës. Me arkitekturën e sajtë veçant, me mjedisin e shëndeqën brenda sajtë dhe fluksin e malë të dritës gjatë ditës, ajo është një objekt të jetë interesant misor për mjedisin. Veç dritareve në qati dhe rëth sajtë, fari gjelbër ka të instaluar sensor që ngrenë gradualisht nivelin e ndryqimit elektrik kur filon të bjerë muzgu e më pas nata. Kjo është një mënyrë tjetër e kursimit e energjisë që në fakt për 30% kosto në sajtë.